எலிப்சிஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ச கோட் கோட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோமே அதுலேருந்து ஒரு வேர்டோ இல்லை ஒரு நாலு லைன் கோட் பண்ணதில் ஒரு சென்டென்ஸையோ இல்லை அதுக்கு மேலே எதையோ கோட் பண்ண பேசஞ்சர் வந்து கொஞ்சம் எடுக்கிறோம் நம்ம ஒமிட் பண்ணுறது வேணாம் அதாவது நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு அது இரலவெண்ட்டாக இருக்குது இந்த தான் நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு லைனையோ இல்லை ஒரு ரெண்டு வேர்டையோ ஒமிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஒமிட் பண்ணுற அந்த ஒமிஷனை வந்து எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஸ்பேஸ் மூணு ஸ்பேஸ் விட்டு பீரியட் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணணும் அந்த இடத்துல அந்த வேர்டுக்கு இந்த அந்த வேர்டுக்கு பதிலாக மூணு பீரியட் வைக்கணும் அது தான் அந்த மூணு பீரியட் தான் எலிப்சஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்பேஸ் விட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு பீரியட் வைக்கணும் ஓகேவா அந்த பீரியட் தான் எலிப்சஸ்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த எலிப்சஸ் வைக்கலைன்னா நம்ம அங்கே ஏன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் எந்த விஷயத்தையும் நம்ம மாற்றக்கூடாது இல்லையா ஸோ நான் எனக்கு இது வேண்டாம் நான் இந்த விஷயத்தை எடுத்துகிட்டேன் ஆனால் ஆத்திரம் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறக்காக அந்த எலிப்சிஸ் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணணும் அதை யூஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அது தப்பாயிடும் ஸோ அந்த இடத்துல எலிப்சிஸ் நம்ம ஒரு வேர்டு விடுறோமோ சென்டென்ஸ் விட்டுறோமோ அங்கே என்ன பண்ணணும் எலிப்சிஸ் மார்க்கை வைக்கணும் இப்போ ஒரு வேளை ஒரு வேர்டு இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் நியூ ஃப்ரண்டியர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இப்படி ஒரு வேர்டை தான் நான் எடுக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கெல்லாம் எலிப்சிஸ் தேவையில்லை ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸு இல்லை ஒரு பேராகவே கோட் பண்ணுறேன் இன்டென்ட் பண்ணி ஒரு பேரா கோட் பண்ணுறேன் அஞ்சு லைன் பேரா அதில் ஒரு லைன் எனக்கு வேணான்னு தோணுது இரலவெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ அந்த இதில் ஒரு மூணு எலிப்சிஸ் பாயிண்ட் வைக்கணும் வச்சா தான் நான் ஒரு சென்டென்ஸ் விட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போது ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் மாதிரி மீனிங் தருது ஒரு கோட்டு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது முடியலை அந்த இடத்துல முடியலை அப்போ நம்ம அங்கே எலிப்சிஸ் பாய் மார்க் வைக்கணும் வச்சு இது வந்து இங்கே முடியலை அதாவது நான் இங்கே முடிக்கிறேன் ஆத்தர் இங்கே முடிக்கல இன்னும் இது இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த எலிப்சிஸ் மார்க் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆத்தர் கம்ப்ளீட் பண்ணாத இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் எலிப்சிஸ் வச்சு காட்டணும் இதை வந்து நான் தான் இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஒரு பேர் எடுக்கும் அந்த பேர நடுவுலையோ லாஸ்ட்லேயோ விடுறோம் அப்படின்னா இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது நான் இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் இல்லை நான் இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டணும் இந்த இதுக்கு முன்னாடி இதில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் மட்டும் போத் இப்படி வெஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பெஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படின்லாம் கோட் பார்த்தோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இப்படியும் அதை கோட் பண்ணலாம் அந்த பெஸ்ட் வேஸ்ட் தவிர விட்டுட்டு மற்ற எல்லாம் எலிப்சிஸில் போட்டலாம் அதை விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் நமக்கு ரெலவெண்ட்டாக வேணுங்கிறத எடுத்துகிட்டு மற்ற தான் எலிப்சிஸில் போட்டலாம் இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் இந்த ஒமிஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த எலிப்சிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஒரிஜினலில் மெடிக்கல் திங்கிங் ட்ராப்ட் இந்த தியரி ஆஃப் ஆஸ்ட்ரல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ட்ரெஸ்ட் ஹேர் ஆஸ் த கம்யூனிகேட்டர் ஆஃப் டிசீஸ் இக்னோரிங் சானிடேஷன் ஆர் விசிபிள் கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்கு இப்போ அதை நடுவில் நான் மிடிலில் ஒரு எலிப்சிஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு கொட்டேஷன் எடுக்க கோட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா மெடிக்கல் திங்கிங்னு போட்டு எலிப்சிஸ் வச்சாச்சு அப்போ எது வரை எடுத்துருக்காங்கன்னு மேலே உள்ளதில் நீங்களே பாருங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் டேரில் ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த ட்ராப்டு இந்த இந்த தியரி ஆஃப் ஆஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஸ்ட்ரெஸ் டேருக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ ஒரு மூணு டாட் வச்சு இவங்க இது பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இதான் தேவை அந்த மெடிக்கல் திங்கிங்கும் ஸ்ட்ரெஸ் டேர் இது தான் அவங்களுக்கு தேவை அந்த கண்டென்ட் தான் தேவை நடுவில் அந்த ஒரு லைன் வந்து இவங்களுக்கு இரலவெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இரலவெண்ட்டாக தெரிகிற விஷயத்தை நம்ம இப்படி எலிப்சிஸ் மார்க் வச்சு அந்த இடத்த நான் விட்டுட்டேன் எனக்கு அது தேவையில்லை ஆனால் அங்கே இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் லைன்ஸ் இருக்குது ஆத்தர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதை யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இந்த எலிப்சிஸ் மார்க் இங்கே வச்சிருக்கு மிடிலில் எப்படி யூஸ் பண்ண அப்படின்னு இதில் கொடுத்துருக்கு இப்போ என்டிங்கில் இந்த எலிப்சிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இந்த மெடிக்கல் திங்கிங் அதே தான் கொடுத்து ட்ராப்ட் இந்த தியரி ஆஃப் ஆஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டேரஸ் கம்யூனிகேட் ஆஃப் டிசீஸ்னு கொடுத்து லாஸ்ட் விஷயத்தை உங்கள் லாஸ்ட்டாக வர விஷயங்களை ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து இதுதான் நம்ம லாஸ்ட்டு அதாவது நம்ம முடிக்கிறதே இந்த இடத்துல தான் அந்த டிசீஸோட நம்மளும் முடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பீரியட் வைப்போம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு முடிப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம வைக்கிற ஒரு பீரிய பீரியட் இருக்குது அதை வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த த்ரீ ஸ்பேஸ்ட் பீரியட்ஸ் வைக்கணும் ஓகேவா எலிப்சிஸ் வைக்கணும் நான் அதோட முடிக்கிறேன் என்ன அந்த என்னோட என்னோட நான் தான் அதை முடிக்கிறேன் அப்படி அந்த கோட்டை முடிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பீரியட் நான் நானும் வைக்கணும் வச்சுட்டு அந்த எலிப்சிஸை லாஸ்ட்டாக போடுவேன் ஏ
இதுவே பொயட்ரிக்கு நடுவில் இருந்து ஒரு லைனை ஒமிட் பண்ணு வச்சுக்கோமே அந்த ஒரிஜினலில் ஒரு நாலாவது லைன் அண்ட் சேட் அண்ட் வெயிட் ஃபார் ஹர் அப்படிங்கிற லைன் வந்து எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு தோணுது அந்த ஒரு லைனே வேண்டாம் இது வந்து லாஸ்ட்டில் எண்டில் பார்த்தேன் எண்டில் பார்த்தா முடிச்சுட்டு நாலு பீ பீரியட் வச்சுட்டு இதோட இன்னும் எக்ஸ்ட்ராக்குன்னு சொல்லி காட்டிடலாம் இதுவே நடுவுலன்னா அதுக்கு இது மாதிரி மூணு பீரியட் தானே கிடையாது அந்த லைன் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு லைன் அளவுக்கு அப்படியே பீரியட் வச்சிடணும் வச்சு இதில் ஒரு லைனே நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் இது பொயட்ரிக்கு ப்ரோஸ் கிப்டியில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பொயட்ரிக்கு ஒரு லைனை நான் ஒமிட் பண்ணுறேன்னா அந்த லைன் அளவுக்கு அப்படி நீளமாக பீரியட்ஸ் வச்சுட்டு நான் இந்த ஒரு லைனை எடுத்துகிட்டேன் அப்படின் சொல்லி காட்டணும் இதுவே அந்த ஒர்க்கில் அந்த போயம் அந்த போயம்லேயே எலிப்சஸ் இருக்குது அங்கே ஆல்ரெடி எலிப்சஸ் இருக்குன்னா நம்ம அந்த எலிப்சஸை மாற்றவும் கூடாது ஏன்னா அந்த ஆத்திர எழுதுனா நம்ம எந்த ஒரு விஷயமும் ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடாது அங்கேயே ஒரு மூணு டாட் ஒரு பீரியட் வச்சுருக்காங்க எலிப்சஸ் இருக்குன்னா நம்மளும் ஒமிட் பண்ணுறோம் அந்த எலிப்சஸ்க்கு அடுத்து ஒரு லைன்ஸை நான் ஒமிட் பண்ணுறேன் அப்போ நானும் எலிப்சஸ் வைக்கணும் அப்போ இதை எப்படி காட்டுறது அப்படின்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் நம்ம எலிப்சஸை போடணும் அப்படி அங்கே எலிப்சஸ் இருக்குன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஐ லாஸ் ஏஞ்சலஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஃப் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க மேலே மூணு எலிப்சஸ் வச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இது வந்து அங்கே பொயட்ரியில் இருக்குது ம் அப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு எலிப்சஸ் வைக்கணும்ல இதோட நான் முடிச்சிட்டேன் அப்போ இதுக்கு மேலே இன்னும் இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம எலிப்சஸ் எப்படி ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக பேரந்தடிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் கொடுத்து இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் எலிப்சஸ் வந்து ஒரிஜினலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் காட்டணும் ஒன்றும் அப்படி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துடணும் பேரந்தடிக்கல் சைட் எந்த இதுக்குள்ளே பேரன்சிஸ்குள்ளே அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் நம்மளுடைய எலிப்சஸை போடணும் தென் அதர் த அதர் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கொட்டேஷன்ஸ் கொட்டேஷன்ஸை நம்ம பண்ண ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு பிரித்து காட்டணும் ரீடர்ஸ் மாசிக்கிறவங்களுக்கு குழப்பிடுறவங்கள அதுக்கு பிரித்து காட்டணும் நம்ம என்ன ஆல்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கொட்டேஷன் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கிட்டோமே அது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஷா அட்மிட்டட் நத்திங் கேன் எக்ஸ்டிங்விஷ் மை இன்ட்ரெஸ்ட் ஷேக்ஸ்பியர்னு இருக்குது இதை ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஆறு கிடத்து ஈவரில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது ஷேக்ஸ்பியர் நேமில் நான் உள்ள மாற்றக்கூடாது ஏன்னா நம்ம உள்ள கைவேக நமக்கு இது நம்ம அவங்க கோட்டை ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடாது ஸோ அவங்க வாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு குழப்பம் இல்லை ஏன்னா இவன் தான் மிஸ்டேக் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தோணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒரு பேரன்சிஸ் போட்டு அதுக்குள்ளே சிக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம் போட்டால் என்ன நடந்தது அப்படின்னா இது வந்து அக்யூரேட்டாக நான் அங்கே இருக்கிறத அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் நான் பண்ண மிஸ்டேக் இல்லை அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கறதுக்காக அந்த சிக் அப்படிங்கிற விட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதை கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அந்த ஷேக்ஸ்பியர் கடத்து இப்போ கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படி அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து அங்கே ஒரிஜினலே அப்படி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதை வச்சு அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க இதுவே ஒரு வேர்டை வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி காட்டு பண்ணி இட்டாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோமே இதில் பாருங்கள் லிங்கன் ஸ்பெசிஃபிக்கலி அட்வொகேட்டட் அ கவர்மெண்ட் ஃபார் த பீப்புள் அந்த ஃபார் த பீப்புள் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எம்ஃபசைஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் அப்படியே இட்டாலிசிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இதில் இந்த சைடில் கொடுத்துடலாம் எம்ஃபசிஸ் ஆட நான் தான் எம்ஃபசிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆத்தர் என்ன பண்ணலை எம்ஃபசிஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறதையும் நான் என்ன பண்ணிடலாம் பிரித்து காட்டணும் ஸோ ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொட்டேஷனுக்குள்ளே நம்ம எந்த விதையும் ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடாது வெளியே ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னா சிக் போட்டு காட்டலாம் இல்லை நான் லைட்டாக அது ஃபாண்ட் வந்து இப்படி இட்டாலிசிஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன்னா எம்ஃபசிஸ் நான் ஆட் பண்ணேன் எனக்கு இது இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்சு நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் எம்ஃபசிஸ் ஆடு என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் இப்போ இது ஒரு கொட்டேஷனுக்குள்ளே வந்து ஒரு வேர்டு இருக்குது இல்லை ஒரு சென்டென்ஸே அவங்களுக்கு புரியலைன்னு வச்சுக்கோமே அந்த இது அவங்களுக்கு புரியாத புரியாத மாதிரி இருக்குது ரொம்ப அன்கிளியராக இருக்குது இது ரீடர்ஸ் வாஷ் அவங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அப்படின்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளேயே நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு அந்த வேர்டுடைய மீனிங் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலாம் ஓகேவா கொட்டேஷனுக்குள்ளேயே கொடுக்கலாம் ஆனால் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்கணும் அதாவது கொட்டேஷனை கொட்டேஷனுக்குள்ளே நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடாது ஸோ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த டேம் புரியாது அந்த இது அவங்களுக்கு புரிஞ்சு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ல ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துக்கலாம் தென் இப்போ ஒரு ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கொட்டேஷன் வந்து ஹீ இஸ் த கல்ப்ரெட் அப்படின்னு சொல்
எழுதிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதில் கொட்டேஷன் தரணும் அப்படிங்க கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது பாருங்கள் பாயட்ஸ் அக்கார்டிங் டு ஷெல்லி ஆர் தே ஆர் த அன் அக்னாலஜ்டு லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு இப்படியும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் அவசியம் இல்லை கோலனும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம சென்டென்ஸ் எழுதிட்டுருக்கோம் அதுலேயும் இன்கார்பரேட் பண்ணலாம்னா அப்படியும் பண்ணலாம் இப்போ டெக்ஸ்ட் இன்டென்ட் பண்ணுறோம்ல ஹாஃப் அன் இன்ஜ் இன்டென்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு அஞ்சு லைன் கொடுக்குறோம்ல நாலு லைனுக்கு மேலே பண்ணால் இன்டென்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல அதில் வந்து நம்ம கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஏன்னா இப்போ நாலு லைனுக்கு குறையா இருந்தால் நம்ம டெக்ஸ்ட்டில் கொடுக்கும் நம்ம டிஸ்கஷனில் நார்மலாக ஒரு லைன் மாதிரி வருது அப்படின்னா அதில் நம்ம கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் போடுவோம் தனிச்சு காட்டுறதுக்கு ஆனால் இதில் வந்து அது இன்டென்ட் ஆயிடுது இன்டென்ட் ஆயிடுது ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் ஆனால் ஒரு வேலை டெக்ஸ்ட்லேயே கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு இன்டென்ட் பண்ண பேசேஜில் கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் வருது டெக்ஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேவா நம்ம கொடுக்கக்கூடாது டெக்ஸ்ட்டில் இருந்தால் அதை ஒமிட் பண்ணாமல் கொடுத்துருக்கணும் இப்போ நம்ம டிஸ்கஷனில் வந்து ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்குறோம் டபுள் கோட்ஸில் கொடுப்போம் இல்லையா ஒரு லைனர் டபுள் கோட்ஸில் கொடுப்போம் இப்போ அதுக்குள்ளேயே ஒரு கொட்டேஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே அதை எப்படி கொடுக்கணும்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் ஓகேவா இதில் கொடுத்துருக்கு பாருங்களேன் ஆர்யூஎஸ் சிஓ சிஓ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு டபுள் கொட்டேஷன் ஆரம்பிக்குது அந்த ஆர்யூ சிஓ அப்படிங்கிறதே ஒரு கோட்டில் வரணும் ஸோ அப்போ சிங்கிள் கோட்ஸ் என்டிங்கில் இங்கே டபுள் கோட்ஸ் வந்துருக்கு அப்போ அதுக்குள்ள கொட்டேஷன் மார்க்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை சிங்கிள் கோட்ஸாக தான் போடணும் இப்போ ஒரு எண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கோட் ஒரு பீரியடோட முடிகிற மாதிரி ஒரு கோட் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பிகின் பண்ணுறதே அப்படியே ஒரு கோட்டை வச்சு பிகின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பீரியடு க்ளோசிங் பீரியட் இருக்குல்ல அதை எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக கமா யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கு பாருங்களேன் யூ ஹாவ் காட் டு பி கேர்ஃபுல்லி டாட் அதுக்கு மேலே கொடுத்துருக்கிறது பீரியட் வச்சுருக்கு இல்லையா எதுக்கு பீரியட் வச்சுருக்கு அது முடிஞ்சுது ஆனால் பிகின் பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணி பிகின் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே கமா யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் பிகின் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் என் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கக்காக அந்த பீரியடை பதிலாக நம்ம காமா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை பீரியட் இல்லாமல் ஒரு கொட்டேஷன் மா சாரி ஒரு கொஷின் மார்க்கோ இல்லை ஒரு எக்ஸ்க்ளமேஷன் ட்ரீ சாயினோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கமா பட வேண்டாம் அதை அப்படியே கொடுத்துடலாம் தென் நம்முடைய கொட்டேஷன் ஒரு பீரியடோட எண்ட் ஆனாலும் இல்லை அந்த சென்டென்ஸே பீரியடோட எண்ட் ஆனாலும் பேரந்திகள் ரெஃபரன்ஸ் அடுத்து அந்த பீரியடை நம்ம கொடுத்தா போதும் அடுத்தது பாருங்களேன் விட்மன் ரெஃபர்ஸ் டு த மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் மேலே உள்ளதில் வந்து அது ஒரு கொஷனாக இருக்குது ஹாவ் யூ ஃபெல் ஸோ ப்ரௌட் டு கெட் அட் த மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் அப்படின்னு அது ஒரு கொஷின் கேட்குற துணியில் இருக்குது அதனால் கொஷின் மார்க் இருக்குது ஆனால் இங்கே நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம் விட்மன் ரெஃபர்ஸ் டு த மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் அப்படின்னு அந்த டேம் வந்து ஒரு கொஷின் மாதிரி நமக்கு கேட்கல ஸோ அதனால் நம்ம அந்த கொஷின் மார்க்கு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒமிட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பீரியட் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதில் வேடஸ் விட்மன் ரெஃபர் டு த மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் இதுலேயுமே மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் கொஷினை எங்கே கேட்டிருக்கேன் நான் நான் தான் கேட்டிருக்கேன் கொஷின் இல்லையா அந்த இது அந்த கொஷினோட நான் அதை எடுக்கல அதே உங்களுக்கு கொஷினோட எடுக்கேன் ஹாவ் யூ ஃபெல் ஸோ ப்ரௌட் அப் அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்து அதை நான் கொஷின் மார்க் உள்ள கோட்ஸுக்கு உள்ளே கொண்டு வரணும் ஆனால் நான் தான் கொஷின் கேட்டிருக்கேன் நான் ஜஸ்ட் அந்த டேர்ம் த மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கொஷின் மார்க் வந்து கொட்டேஷனுக்கு வெளியே வரும் ஓகேவா இதுவே விட்மன் ஆஸ்க்ஸ்ன்னு கொடுத்து அதை அப்படியே இன்கார்பரேட் பண்ணுறனா அப்படியே வந்துடணும் ஏன்னா அது கொஷின் ஹாவ் யூ ஃபெல்ட் அப்படிங்கிறது அது கொஷின் தான் கேட்டிருக்கு ஸோ அங்கே கொஷின் மார்க் வரணும் ஸோ எப்படி அது அந்த ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது இந்த மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடுக்கிறேன் அப்போ அது வந்து அந்த இடத்துல கொஷின் மார்க் இருந்தால் அது மீனிங்கே மாற்றிடும் இல்லையா விட்மன் ரெஃபர்ஸ் டு த மீனிங் ஆஃப் போயம் அதை வந்து மீனிங் ஆஃப் போயம்ஸ் அவர் சொ ரெஃபர் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இல்லை கொஷின் மார்க் வந்து மீனிங்கே மாறிடும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ரீடர்ஸ்க்கு குழப்பம் கொடுத்துரும் அதனால் நான் அதை மட்டும் எடுக்கணும்னா அது மட்டும் போதும் நான் இல்லை நான் ஒரு கொஷின் கேட்கணும் கொஷின் மார்க் கொட்டேஷனுக்கு வெளியே வரணும் அதையே அப்போ அந்த கொஷினே நானும் அப்படி எடுத்துருக்கேன் அந்த கொஷின் மார்க் அப்படியே அது இருக்கிற இடத்துல இருக்கணும் ஓகேவா தென் இப்போ ஒரு கொட்டேஷன் வந்து கொஷின் மார்க்கோடய இல்லை ஒரு எக்ஸ்பிளமரி சைனோடய முடியுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஃபுல் கொட்டேஷன் நான் அந்த மாதிரி எடுக்கலை மேலே பார்த்துன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது மீனிங் வேறு நான் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு டேர்ம் எடுக்கிறேன் அப்படி எடுக்கிறத வச்சு நம்ம மீனிங் போகிறது அதை மாற்றணும் இங்கே வந்து ஹோல் கொட்டேஷன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே இருக்கும்போது அது ஒரு கொஷின் மார்க்லேயோ எக்
அதை வந்து நான் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பேன் வேறு எதையும் பார்த்துருக்க ரெஃபர் பண்ணல ஸோ மை ட்ரான்ஸ் நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணேன் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தா நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் லேபிள் பண்ணணும் இப்போ ஒரு போயம் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அது லைன்ஸ் யாருக்கும் புரியணும் ஒரு எட்டு லைன் போயம் வந்து நான் அப்படி எட்டு லைன் நானும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கீழே கொடுத்துருக்கேன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒரு எண்டு நோட்டு நான் வந்து அவ்வளோ தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணேன் இது என்னுடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்லி நம்ம பேந்தஸ்க்குள்ளே கொடுத்துடணும் இல்லை அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா அப்படி சாரி அப்படி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மை ட்ரான்ஸ்ன்னு இருக்கிற அதை கொடுக்க வேணாம் ஏன்னா அந்த மை ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ நான் ஒரு இது ஒரு கோட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு லைன் மட்டும் எடுத்துருக்கேன் அந்த ஒரு லைன் நான் மை ட்ரான்ஸ் போட்டேன் பேந்தஸ்க்குள்ளனா இது ஒரு எட்டு லைன் இருக்குது எட்டு லைனுக்கு நான் மை ட்ரான்ஸ்னு போட்டு வர முடியுமா தேவையில்லை ஸோ அப்படி எட்டு லைன் நிறையா இப்படி கொடுக்க வேண்டியது இருக்குங்கிற பட்சத்தில் லாஸ்ட்டாக ஒரு என்னோட பேந்தஸ்க்குள்ளே இது எல்லாமே என்னால் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டதுன்னு ஒரு தடவை கொடுத்தா போதும் தென் இதுவே வேறு லாங்குவேஜ்லேருந்து லேட்டின் ஆல்ஃபபெட் இல்லாத ஒரு லாங்குவேஜ்லேருந்து அரபிக் சைனீஸ் கிரீக் ஹிப்ரூ ஜாப்பனீஸ் ரஷ்யன் இந்த மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் ஸோ அப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு கோட் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே அதை நம்ம அப்படியே கொடுத்துடணும் எந்த வித சேஞ்சஸும் நம்ம பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா ஒரிஜினல் ரைட்டிங்கில் எப்படி இருக்கோ அப்படியே கொடுத்துடணும் இல்லை ரோமனைசேஷன் ஃபார்மில் கொடுக்கலாம் ஸோ ஓகே இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் இனி இந்த தேர்ட் யூனிட்ல இருக்கிற ரிமைனிங் டாபிக்ஸை இன்னொரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இதோட இந்த தேர்ட் யூனிட் நெக்ஸ்ட் வீடியோட இந்த தேர்ட் யூனிட் எண்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க மறக்